。所以呃，这个部分好，我们接下来再来，老公你来补充一下。整体来说，当时一开始是很惊吓的，因为没有想到会发生这个事情，而且不是报水管嘛，就是连那个水管工来，最后帮我们把那个呃厨房就是呃会漏水的地方，就是说，他说他没有看过这个情况，他不知道为什么我们的水管跟我们那个 sink 就 disconnect， 他就是用这样讲，不是爆掉，就是照理说那个水管跟那个 sink 是。很紧密的结合，而且中间都有防水胶带，然后是整个固定住的。这个没有，我们真的没有办法想象。我们人没有任何人在家里，为什么那个会自己松开来呢？这个除了上帝让它松开，我们想不出任何的原因它会松开。因为不是爆水果吧？我们进来屋子的时候，水都还是流动的，所以室内的温度是还是呃零上的，所以不是因为呃太冻了以后那个水管啊、呃、爆掉。所以就很惊吓，然后也不明所以然。但是刚刚就像轩轩讲，一步一步每一个每一个记号都让我们看到有神的保守，有神的带领，有神的安慰，有神的话语，有这样的同在。虽然不明白为什么，但是后面看到，哎，他第一他愿意陪，这是已经是一个奇迹了。因为照理来说，他有权说不陪，呃，我没有负责任。把我们的房子顾好，请别人在我们不在的时候把钥匙给他。他说，就算他不来，只要你给了钥匙，他不来也不是我们的责任。哦，他就算不来，以致房子最后动爆了，也不是我们的责任。只要我们把钥匙交给他了，那我们但是我们没有做这样重要这一步，而且我们也也也照实讲，我们的邻居也照实讲。那我们就体验到说，哎，在这过程当中有的试探，就是就像其他的呃朋友，或是包括基督徒跟我们说。啊，你们这个要好好说啊，要怎么说啊？我就说，呃，这这个暗示我们说应该要说一个这个保险公司可以接受的说法，这样才可以得到理赔。那我们就是照实说，我们就就就也体验到说，如果我真的动我自己的小聪明，讲这个可以得到赔偿的说法的话，我将来怎么去在讲台上面讲神的话呢？我的口非常重要，我的口所说的，是不是能够呃荣耀上帝？还是我只是说的话，只是为了我自己都能够得到好处，我能得到赔偿？我说的是呃，让这个教会能够继续喜欢我、聘请我，我到底能不能够站在讲台上面，是能够按着神的正义、神的话语、真理，然后即便说出来可能对我不利的，我是不是还是愿意说？我觉得这这是一个再次给我一个考验，就是，而且这个是我跟保险公司怎么说，别人是不知道的，但上帝知道，魔鬼知道，我的良心知道，对不对？所以，所以这个地方我觉得对我来说是一个一个考验，我我能不能够呃，在这个很危急、很窘迫的情况下面，我能不能守住这些原则，然后我们能不能继续用我的口是来尊荣上帝，来呃将呃真理好呃将呃。真的话讲出来，那我觉得这是一个给我这样的考验中，也坚定我的。透过这个过程当中，啊、呃，我讲实话，但是上帝仍然保守，让我看见他知道我的需要，他也也帮助我们能够度过这个难关。那我就坚定说，我要继续一样用我的啊、呃、的口来传扬神的道，去来侍奉这一位保守，这一位带领我们的上帝。我的信心在于。他而不是在保险公司，对，所以我觉得这也是在这个过程当中，我我呃，我觉得我跟轩我们一起经历到，是、呃、不是只是说神的祝福，神的保佑是坚定我们服侍神的心智，也也真的知道他是一位信实可靠的神。那我要继续的去侍奉他，也去透过我们的服侍，我的讲道，去鼓励弟兄姐妹去这样子来侍奉他，把我们的信心是建立在呃这位真实。呃，的上帝身上，而不是建立在呃这个世界上面会改变的呃这的钱财啊，或者是呃保险公司啊这些上面，我们真正的心思建立在上帝身上。我觉得这是一个我跟薛仁呃我们一起进入过程当中，我自己呃觉得最对我最有帮助的收获的是，包括对我服侍的心智，还有对上帝的经历跟信靠，我觉得都是有很大的帮助的。我认同。我其实
打电话联络保险公司，是那个时候我接的。好，我来解释一下这个情况。然后保险公司问我问题，也是我回答的。好，我就那时候他一问，我就想都没有想，我就冲口而我就回答完了，我就根本没有去思考说，哎，我这样讲会不会？我没有空间思考。他问了，我马上答哈。然后我就跟我老公讲这个事情。你知道我老公是省长嘛？哈、啊，我们在婚姻交往期间，哎呦，这钱哈、哦、算得很紧哈、啊。你知道他要是有一点点的责怪我，你怎么能这样讲呢？万一怎么怎么怎么怎么，好、啊，那我就哎呀，我是不是做错了哈、啊？可是没有，他完全没有这个态度，他就是嗯这样做的对，好，对，就这样很好，对，就就支持我，对吧？啊，那那姐妹打来，哎呀。怎么对对对不对？哈，我就这这没有错啊，我老公也支持我啊，我这说该说的啊，哈，所以我就觉得我们夫妻在那个当下是同心，然后呢，我们也一开始就决定了啊，你如如果你真的心里有脑子有有转这个念头说，说我这样子赔还是不赔，我要怎么说？我估计，嗯，我不知道我能不能过关哈，可是那时候我连想的时间都没有，我就必须马上回答，我就有什么就说什么了，这样子哈。所以我觉得也是感谢神吧，哈，在透过这个过程操练我们的啊、呃，这个仰望他的能力，哈，也不要依靠自己的小聪明。所以我觉得我很感谢我，我那时候没有这样想，不过事后想想，对哈，我先生要如果如果是来来说，哇，你这样讲能不能赔啊？好，我说，哎，我是不是说错了哈？可可是我现在回头想，他真的没有这样做过，好，所以我我我知道我先生是，尽管他不是打电话回答问题的那个人，可是他真的是跟我。同心来面对这个考验的的一起的，好，所以我们在这个过程中，我们经历了神的恩典，哈，神用极大的信实，哈，用这个啊豪华的公寓，他们说这个是啊石油呃企业这个高管来才住的，哎呀，我整整套什么家具啥都有，你知道吧？然后给我们就就是住的这样舒舒服服的啊，这样子五个月，直到这个房子啊。哎呀，整理的又干净又漂亮，然后又全部按照连你的书怎么放都全部都放回去，照相起来全部归位的那样子的一个尊荣礼遇哈，不用我们掏钱。那他最后算了，他说你多少钱你记得吗？总共赔的，就全部加我们住宿这些赔的，他有损失的东西十一万加币，我记得应该总数是十一万加币。所以我们就看见说，哇，神的恩典何其大！好，所以我们在这个过程当中，我们的信心啊被大大的激励，然后我们也看见，就是说在人来人来看的灾祸当中，其实有神的恩典、怜悯跟信实，然后神的保护、神的供应、神的带领。好，这是怎么说？就是。我们没有想到，我们去一趟旅行回来会经历这么大的事情。好，但神总是在特别的时机点，让我们再一次的去经历它。好，那接下来我就会对，呃，接下来两个我们就要讲到哈，这个是后面的后续，一个是讲神的管教，另外一个是讲神对灵魂的怜悯跟恩慈。好，那就是我们的下一集的内容。好，呃，师母，呃，真是听到你们的刚才的例子啊。呃，我觉得真的我都非常的感动。我感动的原因就是说，只要我们专心仰赖耶和华，不依靠自己的聪明，啊，在一切所行的事上都要认定他，他就指引我们的路。如果你们撒谎了，这一定不是出于神。那我不知道赔不赔啊，我们也不知道他的结局。但是就是因为你们诚实，本来不该赔的。反而赔了，而且这么好，这就说明了这个神这些事情都是神做的啊！而且神儿女只要按照他的话去做，就一定会得到神的保护和庇佑。这是一个。第二个就是你刚才讲的，和牧师在那个根本巨大的未知之下的平安啊，就让我想起诗篇一百三十一篇说的哈。我我在这个妈妈的怀中啊，啊，就像那个断过奶的孩子在母亲的怀中，就是那种安慰。我不是要母亲的奶，我是要母亲和我的关系。我在她的怀里，我就有平安，我就有喜乐啊，我就有保护。这就是我们跟神的这个连接，这个关系。其实整体的事件，在很多人来看都是一样。我们可能我们说谎被赔了。你们没说谎也被赔了，可能没什么，但是这个
故事是让我们真的看到这个事实，就是我们做神儿女的哈，他就是我们的避难所，我们的山寨啊，我们所依靠的，而且我们绝不至于失望。当我们行公益来做这些事，不辱没我们的天赋爸爸他的荣耀的时候呢，他一定负我们责任的，我们不需要着急，也不需要担心。话虽这么说，但是能够践行出来是一件非常不容易的事情。我觉得这个是神把你们这样从水火当中带领出来，真的是一个很好的见证，来见证我们怎么样更好的来认识我们的天赋爸爸，认识我们的主耶稣基督啊，不是在世，而在于我们跟他的关系，好吧？好，那我们就在下一次再继续的来聊你们的后续，好吗？好。救主是用我做你的器皿，将你的爱分享出去。嗯